हेलो सभी को नमस्कार मैं अरुण सर आप सभी का यूट्यूब चैनल श्री विथ अरुण सिंह में स्वागत करता हूं मित्रों आज मैं सी का जो गणित का आप जानते हैं कि गणित के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं यहां पर लगातार तो उन्हीं प्रैक्टिस सेटों में आज हम जो आपके पंद्रह नंबर के जो साइको से संबंधित पंद्रह प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर आज विशेष चर्चा करते हैं इसके पहले पंद्रह पंद्रह प्रश्नों के जो आपके अंक गणित से संबंधित प्रश्न पंद्रह नंबर के पूछे जाते हैं उनके लगातार प्रैक्टिस सेट करवा करवा रहे हैं और ये भी लगातार चल रहे हैं तो ये जो शिक्षण से संबंधित था साइको से संबंधित जो पंद्रह नंबर के प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों के बारे में आज प्रैक्टिस सेट को लेकर के आए हुए हैं और आपको उन प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिन बातों पर आपको विशेष रूप से उत्तर देते समय प्रश्नों के उत्तर देते समय आपको महत्व महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है तो वो बातें क्या हैं उन पर चर्चा करते हैं तो वो बातें आपको अति आवश्यक है जो आपके नंबर स्कोरिंग में आपके रिजल्ट में आपके लिए बहुत लाभप्रद साबित होंगे तो ये सभी बातें मैं अपने अनुभव के आधार पर आपसे शेयर कर रहा हूँ तो उम्मीद है हो सकता है कि ये हमारी जो बातें हैं जो छोटी छोटी टिप्स हैं ये टिप्स आपके लिए लाभकारी हितकारी महसूस हों तो इन टिप्सों को सुनिए और सुन करके इन कर इन पर चिंतन कीजिएगा और अगर आपको अच्छी लगे तो इनको थोड़ा सा अपने में समाहित कीजिएगा क्योंकि हो सकता है ये आपको प्रश्न के उत्तर देने में बहुत ही आपकी मदद करें तो वो बातें क्या हैं तो सबसे पहले तो आपको ये आपको ज्ञात है इसके पहले भी बता चुके हैं कि आपका सी में तीस नंबर के प्रश्न अर्थात तीस प्रश्न मैथ के आते हैं मैथ के दो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं पंद्रह प्रश्न जो आपके होते हैं यह अंक गणित से संबंधित होते हैं इनमें साइको ना के बराबर पूछे जाते हैं साइको तो उस प्रत्येक प्रश्न में लगी होगी लेकिन इसमें ना के बराबर साइको लगी होती है और जो पंद्रह नंबर अलग से नेक्स्ट पार्ट होता है आपका क्योंकि तीस प्रश्न आते हैं टोटल तो जो पंद्रह प्रश्न अलग से होते हैं वो पूर्ण रूप से आपके पैडोलॉजी पर अर्थात साइको पर डिपेंड होते हैं पूर्ण रूप से आपके शिक्षण शास्त्र पर ये आश्रित होते हैं तो इन पंद्रह प्रश्नों के बारे में विशेष हम आपको टिप्स बताएंगे जो कि अपने अनुभव के आधार पर अपने कुछ विचारों के आधार पर आपके साथ शेयर कर रहे हैं हो सकता है ये आपकी मदद करें और अच्छी लगें तो आप ज़रूर इन पे एक बार अमल करें तो वो बातें क्या है ये जो शिक्षण पार्ट है ये अंक गणित तो आप गणित से संबंधित गणना से संबंधित है जो कि आप धीरे धीरे इसको तैयार कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर बात आती है तो यहाँ पर थोड़ी समस्याएँ होती हैं तो उन समस्याओं से निजात पाने के लिए हम आपसे अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं जो मेरा अपना पर्सनल रहा है उसके बारे में तो उसमें आपको कुछ बातें हैं उन बातों को हम आपसे शेयर करना चाहते हैं तो वो बातों में आपको पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि जो आप जैसे प्राइमरी हो या अन्य जो भी हों उच्चतर स्तर वाले जब आप स्कूल में संस्था में जब आप बच्चों को पढ़ाएँगे तो पढ़ाते समय जो आप क्या करेंगे कि जो छोटी क्लास के अर्थात प्राइमरी के जो छात्र हैं उन छात्रों को पढ़ाने के लिए आपको कई बातों पर ध्यान देना होगा उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको प्रश्न का उत्तर देना है वो बातें क्या हैं तो वो बात पहली तो ये है कि आप जानते हैं कि जो प्राइमरी स्तर के बच्चे होते हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा पाँच छः वर्ष से लेकर के दस और बारह वर्ष तक बीच में आयु के बच्चे होते हैं तो इन बच्चों में समझ इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि इनको पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार किसी विशेष विधि द्वारा इनको पढ़ाया जाए या फिर इनके लिए कोई नियम या कोई पाबंदी लगाई जाए ऐसा इनके साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं इन बच्चों को पढ़ाने के लिए आप जानते हैं कि इनको सरल तरीका सरल माध्यम जो आपके होंगे वही अपनाने पड़ेंगे और आप इनकी आयु के आधार पर प्रश्नों को चूज करें और महसूस करें कौन सा सही होगा तो आप इन बच्चों को आप प्रताड़ित अर्थात दंडित नहीं कर सकते हैं दंड नहीं दे सकते हैं कठोरता के कोई नियम नहीं बना सकते हैं इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं उसके बाद में आपको यह भी ध्यान रखना है कि बच्चों को किसी भी प्रकार से आपको उनको बेचत नहीं करना है ना तो क्लास में आप बेचत करेंगे और ना ही आप 
माता पिता या उनके जो भी गार्जियन होंगे उनके समक्ष पेरेंट्स मीटिंग वगैरह में आप उनको बेज्जत नहीं करेंगे तो उसी उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे प्रश्न का उत्तर देना है उसके बाद आप बच्चे को आसानी से प्यार से समझाएंगे उसको दंडित नहीं करेंगे उसको डांटेंगे नहीं उसको क्लास से बाहर नहीं निकालेंगे इन बातों पे उसकी शिकायत नहीं करेंगे प्रबंधक से या मान लीजिए उसके जो भी गार्जियन होंगे पेरेंट्स से आप उनकी शिकायत नहीं करेंगे तो इन बातों के क्योंकि इन बातों पर यदि आप ऐसा करते हैं तो आप जानते हैं बच्चे कुंठित हो जाते हैं उनको अंदर से कष्ट होता है और वह पढ़ने के प्रति जो उनकी एक यानी उत्साह होता है वो कम हो जाता है तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो बातें आप अर्थात कहने का मेरा असर उसका ये है कि आप जैसे अपने बच्चे जैसे आपके अपने बच्चे होंगे तो आप अपने बच्चों को किस प्रकार डील करेंगे उन उन विधियों को वो जो मेथड होते हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे प्रश्न का उत्तर देना है क्योंकि यहाँ पर ये जो सी का या जितने भी जो आपके एग्ज़ाम होते हैं जैसे प्राइमरी और जूनियर इस तरह से मुख्य रूप से इन दोनों में ध्यान में ये रखा जाता है जो आपसे सी का जो एग्ज़ाम होता है या टेट का जो एग्ज़ाम होता है या एग्ज़ाम कराने का मात्र एक ये उद्देश्य होता है कि आप बच्चे के प्रति कैसा व्यवहार करेंगे उस उन्हीं के आधार पर प्रश्नों को दिया जाता है और उन्हीं प्रश्नों का आपसे उत्तर ज्ञात किया जाता है अर्थात बोर्ड अर्थात संघ जो संस्था है वह पूछती है तो आप जब अपना उत्तर वहाँ पे रिप्लाई करते हैं तो वही से आपका मापन हो जाता है कि आप अध्यापक के कितने योग हैं तो उन सभी बातों को सिर्फ मात्र सी का या यू का एग्ज़ाम कराने का मात्र संस्था का यही उद्देश्य होता है तो उन्हीं उद्देश्यों पर आप ऐसे प्रश्नों को उत्तर देंगे जो कि व्यवस्थित रूप में होंगे जो शिक्षा का प्रचार प्रसार योग्य होंगे और शिक्षित बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका हो रही होगी तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जब आपके वैसे प्रश्न जाते हैं तो वही राइट हो जाते हैं खास तौर पर यहाँ पर सी का मुख्य मुद्दा है क्योंकि सी में इस टाइप के मोस्ट रूप में आपके प्रश्न इसी प्रकार के आते हैं कि आप बच्चों के प्रति आपकी कैसी सोच है आप कैसा व्यवहार है बच्चों के प्रति वह प्रश्नों के माध्यम से आपके मन की बात को जाना जाता है और उसी के आधार पर यह पेपर बनाया जाता है दूसरी पॉइंट आप कभी भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जैसे नहीं शब्द है नहीं शब्द वाले प्रश्नों पर आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है आप जितने भी प्रश्न पढ़ें उन पर नहीं शब्द पर विशेष ध्यान रखना है और शब्दों को पढ़ते समय आप बहुत आसानी से पढ़ें एक एक शब्द पर विशेष ध्यान दें तब आप प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से दे पाएंगे इसके अतिरिक्त भी कुछ प्रश्न ऐसे भी इसमें पूछे जाते हैं जैसे कि अर्थात दार्शनिकों से संबंधित जैसे कुछ दार्शनिक होते हैं उनके कुछ अपने नियम होते हैं कुछ सिद्धांत होते हैं उन नियमों और सिद्धांतों के आधार पर शिक्षण व्यवस्था को करवाने में अच्छा मानते हैं तो किस दार्शनिक के कौन से नियम हैं किन नियमों के आधार पर शिक्षा देने के बारे में किस दार्शनिक ने किसकी बात किस सिद्धांत की बात कही है उन सिद्धांतों के आध से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो ऐसे प्रश्न दो तीन ऐसे प्रश्न अवश्य आते हैं जो दार्शनिकों पर आते हैं और दो तीन ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपके यानी इस टाइप से संबंधित यानी क्षमता पर संबंधित आते हैं इसके अतिरिक्त भी कई प्रकार के फिर बच्चों की क्षमता पर बच्चे अगर यानी कि बच्चों का व्यवहार किस प्रकार का है तो उन्हें कैसे परिवर्तित किया जाए तो और उनको अच्छे मार्ग पर कैसे ले जाया जाए क्योंकि यहाँ पर अध्यापक की महत्वपूर्ण तो भूमिका होती है यानी बच्चे का निर्माण जो होता है अर्थात विधाता होता है वह एक अध्यापक होता है ये आप सभी हम सभी आप जानते हैं क्योंकि आप भी अध्यापक हैं तो आप आप हमसे भी बेहतर हो सकता है आपको पता होगा तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ही प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं इन बातों को हम आपसे शेयर किए हैं और इसके अतिरिक्त भी मित्रों कुछ बातें ऐसी हैं जैसे कि किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्किंग कैसे की जाए इसके बारे में भी कुछ बातें हैं तो उसके लिए कुछ रणनीतियाँ होती हैं जो अपनानी पड़ती हैं जो जितने भी जो आपके अध्ययनरत भाई बंधु होते हैं तो वो सभी हम भी सभी लोग 
स्टडी करने में अर्थात अध्ययन करने में कुछ रणनीतियों को अपनाना अति आवश्यक होता है उस रणनीति के आधार पर जब आप परीक्षा देंगे तो आपका परिणाम बहुत अच्छा आता है वो रणनीतियाँ क्या हैं वह मुख्य रूप से दो तीन हैं पहली तो रणनीति ये होती है जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें या उसका फॉर्म डालते हैं तो फॉर्म डालने के पहले आप ऐसी रणनीति करें कि सिलेबस को किस प्रकार से पढ़ा जाए किस प्रकार से तैयार किया जाए एक वह रणनीति होती है एक होती है जब एग्ज़ाम आने वाला होता है तो एग्ज़ाम जब आने वाला होता है तो उसके कुछ समय पहले जैसे वन मंथ पहले आपकी रणनीति सेकंड होनी चाहिए परिवर्तित हो जानी चाहिए अर्थात बदल जानी चाहिए फिर वहाँ पर रणनीति एक दूसरी काम करती है उसके बाद जब आपकी जब आपका एग्ज़ाम आ चुका होता है जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम हाल में आपकी क्रिया किस प्रकार की है क्या आपकी स्थिति है वहाँ की रणनीति अलग होती है तो मुख्य रूप से हमारे सोचने के आधार पर मेरे विचारों के आधार पर मुख्य रूप से तीन प्रकार की रणनीतियों को अपनाना चाहिए पहले तो जब आप अध्ययन करें उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देने के लिए अर्थात एग्ज़ाम देने से पूर्व जब आपका वन मंथ बचे तो आप अपनी रणनीति को बदल दें उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो एग्ज़ाम हाल में अपनी रणनीति बदल दें जब तीन रणनीतियों पर आप काम करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे ये ऐसा मेरा व्यक्तिगत अपना विचार है और मानना है कुछ अनुभव है उस आधार पर आपसे शेयर कर रहे हैं तो यदि हो सकता है क्योंकि हमारे इस अनुभव से आपको कुछ लाभ हो जाए तो वो बेहतर ही होगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी यदि हमसे जितनी भी मदद हो सके वह हम करने को तैयार हैं इसके अतिरिक्त भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जैसे कि आप एग्ज़ाम को किस प्रकार देते हैं जा करके तो वह एग्ज़ाम जब स्टार्ट होने वाला अर्थात तो होने वाला होगा एग्ज़ाम उसके पहले हमारा लाइव वीडियो आएगा ये जितनी भी रणनीतियां हैं इन सभी रणनीतियों के बारे में हम आपको लाइव क्लास लेकर के आएंगे उसमें आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़े हमसे और आपके प्रश्न होंगे हमारे उत्तर होंगे हमारे कुछ अनुभव होंगे कुछ विचार होंगे जो आपको हो सकता अच्छा लगे यदि अच्छे लगे तो आप उनके बारे में चिंतन करें और उसको अपने में थोड़ा अगर जोड़ेंगे अपने में जोड़ेंगे तो हो सकता है कि आपको फ़ायदा उससे मिल जाए तो उससे पहले कुछ प्रश्नों को लेकर के हम आपके सामने आए हैं कि उन प्रश्नों के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आपका जैसे फर्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गणती प्रक्रम नहीं है तो आपको एग्ज़ाम देने से आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा नहीं शब्द जो आएगा नहीं शब्द पर विशेष ध्यान देना होगा निम्नलिखित में से कौन सा गणती प्रक्रम नहीं है तो नहीं है यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं पहला मानस दर्शन सेकंड कंठस्थ करना थर्ड आकलन करना फोर्थ है पंचांतरण करना तो आपको पता है कि नहीं है तो कंठस्थ कराना ये ऑप्शन जो है यह सही नहीं है क्योंकि उनको कंठस्थ नहीं कराया जा सकता अर्थात उनको रटाया नहीं जा सकता है ठीक है अर्थात यहाँ पर कहने का अर्थ ये गणित से संबंधित है गणित प्रक्रम की बात की जा रही है यहाँ पर गणित प्रक्रम में कौन सा नहीं है तो गणित प्रक्रम में कंठस्थ नहीं कराया जा सकता है बाकी सभी जितने भी प्रक्रम हैं सभी गणित में लागू होते हैं लेकिन कंठस्थ करना गणित में लागू नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दार्शनिक से संबंधित है जैसे वान हेले स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है अर्थात अभी हमने बताया कि जो दार्शनिक होते हैं दार्शनिक किन नियमों किन सिद्धांतों के आधार पर शिक्षण व्यवस्था को सही मानते हैं सही मार्ग मिलता है और अच्छे समाज का निर्माण होता है तो वो नॉन उन दार्शनिकों ने अपने अपने कुछ सिद्धांत दिए उन सिद्धांतों में किस दार्शनिक का कौन सा सिद्धांत है इस बारे से दो इस बारे में दो तीन प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इन प्रश्नों को अधिकांश लोग नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि इतनी आसानी से ये प्रश्न और इनके उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं लेकिन मैंने कई गल करके एक जगह एक लिख करके रखा है अपने बुकों में उन सभी आपको जितने भी दार्शनिक हैं उनके जो सिद्धांत हैं उन सभी को से हम आपको अवगत कराएंगे वीडियो के माध्यम से बारी बारी से तो उनके बारे में देखते हैं तो वान हेली इस तरह जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं तो इनके आधार पर ये किस सिद्धांत के आधार पर शिक्षण व्यवस्था को अच्छा मानते हैं पहला है स्थानीय मान दूसरा है ज्यामती मान तीसरा है भिन्न चौथा है संख्या की संकल्पना 
तो वान हेले जो दार्शनिक है इनका जो सिद्धांत है इनका जो व्यक्तिगत मानना है कि विकास की जो अवस्था का संकेत होता है वह यह ज्यामती चिंतन के आधार पर सद सही मानते हैं अर्थात इनका मानना है कि ज्यामती चिंतन के आधार पर यानी विकास की अवस्थाओं का संकेत होता है अर्थात संकेत जो ज्यामती चिंतन है वह यह बताता है कि विकास अवस्थाओं का संकेत इस प्रकार होता है नेक्स्ट है गलती अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए भिन्न में से कौन सी विशेषता नहीं है यानी जो गलती अध्यापन है गलती अध्यापन को प्रभावी अट्रैक्टिव बनाना है आपको मैथ को तो उसको बनाने के लिए कौन सी विशेषता सही नहीं है अर्थात तीन सही होंगी एक सही नहीं होगी तो पहली एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना मित्रों जहाँ पर शब्द आपका आ जाएगा कठोरता तो कठोरता और दंड ये दो शब्द जो हैं ये हमेशा अधिकांश 99.9 परसेंट गलत ही होते हैं तो वन सेकंड पॉइंट है छात्रों की त्रुटियों के प्रति तो आपका यहीं पे फर्स्ट आपका ऑप्शन ही राइट हो जाएगा तो इस प्रकार मित्रों मैंने इन सभी बातों को लेकर के आने का मेरा जो मेन उद्देश्य था वह यह था कि इन बातों को आपको बताएं और बताने के बाद जो आपके अर्थात साइको से संबंधित जो पंद्रह प्रश्न मैथ में आते हैं उनकी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा जो पीडीएफ के माध्यम से सिस्टम पर होगा क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपके शिक्षण से संबंधित साइको से संबंधित पंद्रह प्रश्न आते हैं या इसके अतिरिक्त भी अन्य विषयों के भी जो प्रश्न आते हैं आपको पता है सीटेट में काफ़ी लेंथी आते हैं बड़े बड़े आते हैं जिनको इस बोर्ड पर लिख बताना इतना सरल नहीं है जिस कारण हम पी के माध्यम से आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे और आप उसमें ध्यान दीजिएगा उसको आप कंठस्थ करिएगा एक बार और आप देखिएगा हो सकता है कि आपको अच्छा रिजल्ट मिले हो सकता ही नहीं बल्कि अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा और आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे तो आज की बातें यहीं तक थी इसके अतिरिक्त मित्रों आप रणनीत को देखना मत भूलें मेरा लाइव क्लास आएगी जिसका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच जाएगा तो आप सभी लोग उन रणनीतियों को समझें कि एग्ज़ाम अभी बहुत जल्द ही मेरा लाइव वीडियो आने वाला है क्योंकि एग्ज़ाम के कुछ ही समय बचे हैं तो या अब इस समय जो रणनीत होनी चाहिए वो बहुत ज़बरदस्त रणनीति होनी चाहिए इसके बाद एग्ज़ाम के समय एग्ज़ाम हाल में कौन सी रणनीति होनी चाहिए एग्ज़ाम अर्थात आपके जो नंबर हैं उनको अच्छा करने के लिए उनका स्कोर करने के लिए कौन सी रणनीति अच्छी रहती है उन रणनीति के बारे में अपने अनुभव को शेयर करेंगे हो सकता है हमारी इस अनुभव से आपको कुछ लाभ प्राप्त हो तो अच्छा ही रहेगा तो सभी को नमस्कार थैंक यू जो मित्र हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार से बहुत प्रकार बहुत टिप्सें और अच्छे अच्छे मेथड आपको बताएँगे धन्यवाद